ഇതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ പുതിയ മാത്രമുള്ളൂ പുള്ളി ജെ സി ബി ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്രത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അവിടെ ഇല്ലുണ്ട് അല്ല പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പണി എടുത്തിട്ട് പോയി നീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം പറയല്ലേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം സഹായിച്ചു എല്ലാത്തിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈസ നമുക്ക് മാത്രം ഇത് ഞാൻ കൂടുതൽ പിന്നെ ആര് കൊടുക്കും അതെ അവിടെ കുഴപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കുറിപ്പിച്ചു ശരി ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് യു വാച്ചിങ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ഗ്യാലറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ സുവർണ്ണ തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇവരിപ്പോ ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കും നോക്കണ്ട തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഫുൾ ട്രോളിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും എന്തിന്റെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും നല്ല തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പല ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ സ്വർണം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇത് സ്വർണ തട്ടാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമം അവിടുത്തെ ഒരു തട്ടാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുടുംബമുണ്ട് അവർ ഈ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഓർണമെൻസ് ഉണ്ടാക്കി ജ്വല്ലറീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് നമ്മുടെ അർജുൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സഞ്ജു സഞ്ജയ് എന്നാണ് പേര് അങ്ങോരുടെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഗണു ഗണപതി അനീഷ് അപ്പു വളരെ രസകരമായ അവരുടെ അലസതയും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഏരിയാസാണ് അവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ മാറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ എൻഗേജ് പോകുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിലർ കാണുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് സന്തോഷമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കറച്ചിൽ കുറച്ച് ക്രൈസിസ് പരിപാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അർജുന അശോകൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ വന്നു പോകുന്നവർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അർജുൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അർജുൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നന്നായി പടം വരയ്ക്കും ഈ ഓർണമെൻ്റൽ ഡിസൈനിങ്ങിലും അയാൾ ക്യാരക്ടർ നല്ല സഞ്ജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ പുള്ളി അവിടെ അമ്മാവനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൾ അപ്പോൾ അമ്മാവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രഷർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിതം അവിടെ ഇരുന്ന് ഊതി തീരും എന്നുള്ളൊരു പേടി പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് പുള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് തേടി അയ്യോ അത് ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അനീഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതുപോലെ ഉണ്ണി ചെയ്യുന്ന സുബു എന്ന് പറയട്ടെ അവരെ വൈകുന്നേരം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകലും പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണ് ഗണപതി അബ്ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അതിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാൾ പുതിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളി ജെ സി ബി ഡ്രൈവറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്രത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ അവിടെ ഇല്ലുണ്ട് അല്ല പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് പണി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രഷർ കുക്കറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രഷറിൽ നിന്നിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവനിംഗ് ആണ് അത് പൊട്ടിത്തെറികളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുട്ടാട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വിജയരാജൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതിൽ കേന്ദ്ര ഒരു അതുപോലെ സിദ്ധിക്കട ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രമാണ് അതിൻ്റെ നെടുന്നൂണായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അപ്പോൾ അവരിൽ അവരാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവരുടെ ലൈ ഇതും കൂടെ പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കഥയ്ക്കൊരു സാധനം വേണമല്ലോ അതേ രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു അത് ചെറിയൊരു വലിയ പരിപാടിയാണ്
കുട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ പിന്നെ അർജുൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ല ഓൾറെഡി എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്തു അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ബാക്കിയും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് കേണു പിന്നെ അതുപോലെ അർജുൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പാണി അതിന് എനിക്ക് നേരെ ഇതിന് മുന്നേ പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയായിട്ട് ഞാൻ വേറെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗണുവും അർജുമായിട്ട് ഞാൻ വേറെ പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനും നല്ല രസമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടന് നല്ല സുഖമായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ ഗണുവിന് കൊടുക്കുക ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നെ അബ്ബാസ് എന്നാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ജെ സി ബി ഡ്രൈവറാണ് പിന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വീട്ടുകാരൊക്കെ നോക്കുന്ന മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന നല്ലവനായ അതെ 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 ആൾ മാനിയാണ് കള്ളൊന്നും കുടിക്കാത്ത ഇവരുടെ കുറച്ച് കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അതെ അതെ ടച്ചിങ്സ് തീർക്കുന്ന അതെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ വേറൊരു ഫേസിലേക്ക് പരിപാടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇല്ല ഇതില് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ശ്രീകുട്ടൻ എന്നാണ് ഇവരെല്ലാരും ചീക്കുട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ചീക്കുട്ടൻ കൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അച്ഛന്റെ പ്രഷറൊക്കെ കാരണം എപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവരെ സംഗീതത്തിൽ വന്ന് കയറുക എന്നിട്ട് എന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഇവരോട് പറയാം അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഈ ഫ്രണ്ട്സാണ് എനിക്ക് കല്യാണമൊക്കെ നടത്തി തരുന്നത് അച്ഛനുണ്ട് എന്നാലും ഇവരാണ് എല്ലാം ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ അർജുൻ ഗണു അനീഷ് ഉണ്ണി എല്ലാവരും പിന്നെ ആ സൗഹൃദം വളരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ഡയറക്ഷൻ പരിപാടി അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീർത്ത് ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ തീർത്ത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൈനൽ മിക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നിക്കണു അപ്പൊ റിലീസിങ് പരിപാടിയിലേക്ക് ചോദ്യം ഞാൻ മറന്നു എന്തായിരുന്നു കാത്തിരിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വലിയ ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ വീട്ടിൽ കാരണം ഇത്രയുള്ള വർഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തെളിയിച്ച് നമ്മള് എന്റെ ഊഴം എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാർ വന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് പോയി നീ എന്ന് പറയുന്നൊരു പറയല്ലേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ദൈവം സഹായിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറെ നാളുകളായിട്ടുണ്ട് കുറെ നാളുകളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ തിരക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പരിപാടികളും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് മനസ്സിലെങ്കിലും പിന്നെ ഒരു മനഃപൂർവ്വം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊരു കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് അർജ് മറ്റേ ഒരു കയറി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ തന്നെ കരം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ചെയ്യാനല്ല ഫ്രഷായിട്ട് അത് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ആ സീൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അർജുൻ അങ്ങനെ ആയി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജൂൺ കണ്ടിട്ട് ആണ് അർജുനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അർജുന അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് ജെല്ലാവുന്ന അർജുനൻ ജെല്ലാവുന്ന ഒരു ഞാൻ തിരഞ്ഞു പിടിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗണപതിയും അനീഷ് അനീഷിനെ തീവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അളിയനാണ് ഭാര്യയുടെ ബ്രദറാണ് ഇവർ ട്വിൻസാണ് ആ അങ്ങനെ വന്ന് ആൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല ബംഗാളി ബാബു ഒക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ പിന്നെ ആര് കൊടുക്കും അതെ അവിടെ കുഴപ്പം
ഭഗവാനെ തെന്നി മാറി പോവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പം ദിലീപ് ഏട്ടൻ ദിലീപ് ഏട്ടൻ അനിയൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചെന്ന സമയത്ത് പിന്നെയാണ് നമ്മളെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ തലേ കയറിയോ എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യും കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും പരിപാടികളൊക്കെ ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ലുഡോ കളിക്കും ഫുൾ ടൈം എന്നാൽ പിന്നെ അവരെ കളീൻ്റെ ഇടയിൽ അവരത് മുടക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോ പ്ലെയർ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോ ആണ് നീ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു കോൾ വരുമ്പോ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്രൂ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാരും ഈസിലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈബ് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പം പിന്നെ അനൂപ എന്നായാലും ഭയങ്കര കാമാണ് ഒരുപാട് പ്രഷറൊന്നും തരാതെ ഭയങ്കര ഈസി ബേയായിട്ട് നമുക്കത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഫൈനലി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അതെ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊമെന്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ ആ ഒരു സസ്പെൻസ് കളയാത്ത തന്നെ കൊറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ കോമഡികളൊക്കെയാണ് നമ്മളതില് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആലുവ പെരിയാറിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയ ഒക്കെ നമുക്ക് നന്ന അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിച്ച് അതൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായ ആലുവയില് ലൈക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഇവിടെ കുറെ സ്പോട്ടുകൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചു ശരി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സിനിമേൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം തുടങ്ങിയ സമയത്തല്ല ഇപ്പം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പടം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പം ഓൺലൈൻ റെസ്പോൺസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസംസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക ആക്സസിബിൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ബോധ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പടം ഇറങ്ങാൻ പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു ടൈലൻ്റോ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കി അതുകൊണ്ട് കാലപ്പഴക്കം എന്ന് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയില്ല ുംസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മള് കുഴപ്പമില്ല അത് ഏകദേശം ഇപ്പൊ പ്രിവ്യൂ കണ്ടവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് ട്രെൻഡിൽ തന്നെ നിക്കുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ട്രെയിലറിലും സോങ്സിന്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ എല്ലാരും അതിനോട് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തത് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റത്തേത് അന്ന് ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മലർവാടി നിർമ്മിച്ചു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നിവിൻ പോളി അജു വർഗീസ് ഒരുപിടി നല്ല കലാകാരന്മാർ പിറന്നു 
അതുപോലെ മറ്റൊരു മലർവാടി കൂട്ടമാകട്ടെ ഇതും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അതിൽ അജു വർഗീസ് ഞാനാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി അജു ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലൂടെ വന്ന് നിങ്ങൾ വലിയ തിരക്കുള്ള നടന്നെ അതുപോലെ ഞാനും ഇതുപോലെ ആവട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ അജു അജു ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്കും കിട്ടിയ ഒരു അജു വർഗീസ് നദികൾ സുന്ദരി ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൊ ഗണു നീ ആരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം അത് നല്ലൊരു ടീമായിരുന്നു അവർക്ക് നല്ലൊരു സക്സസ് ആയിരുന്നു അതേമാതിരി അടുത്തൊരു സക്സസ് വരട്ടെ അതും ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ അതാണ് അത് വേറെ ലെവല് വിനീതൊക്കെ വേറെ ലെവല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ രസാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ സിനിമ എനിക്കും പറ്റുമോ പറ്റണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന പോലെ പടവും സൂപ്പർ ആവട്ടെ മലയാളം മൂവീസിലേക്ക് ന്യൂ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കൂടി രാം ശരത് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇയർ മ്യൂസിക് നാല് സോങ് ഉണ്ട് നാല് നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ബി ജി എം ഒക്കെ നന്നായി ചെയ്തിട്ട് ആളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് എനിക്ക് നന്നായി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ സമൂഹത്തിന് മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും ഏതെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ് റിലേറ്റഡ് ആണോ ഈ ഒരു കഥ സംഭവിക്കാവുന്ന സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളൊക്കെ അപ്പൊ കണക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓഡിയൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷ സന്തോഷ ചേച്ചിക്കാനും സന്തോഷേട്ടനെ പരിചയം ചന്ദ്രേട്ടനെ എവിടെയാന്നുള്ള ലൊക്ക അങ്ങനെ വെച്ച് പരിചയമാണ് പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് രീതികൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പി വി ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുടെയാണ് കഥ അള്ളൊരു ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് പുള്ളിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എൻ്റെ എനിക്കൊരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് അതുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊന്ന് വർക്ക് ആയി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരു പടം കാണാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഫൈനലി കുറേ ലൗപ്പിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ 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 കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനിപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഹീറോ ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വീട്ടിലെ അച്ഛനും അമ്മയില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറി ആൾക്കാർക്കും ഇരുന്ന് കണ്ട് പോകാവുന്നൊരു സിനിമയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ സിനിമ പഴവാക്ക് അമ്മയെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ എല്ലാ ജോണലിലും ഉള്ള സിനിമയായി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ നീതി പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അത് ഇന്ന വിഭാഗം എന്നല്ല എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലതൊക്കെ വായിക്കും ചിലതൊക്കെ നല്ല തെറിയും അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പാച്ചേ ഇടുന്ന ആക്ക് വേറൊരു പണി ഉണ്ടാവില്ല അതെ നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി രണ്ടു ദിവസം കളഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ അവണ്ടോ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചില നീയാണോ കമന്റ് ഇട്ടത് നിന്റെ തേടി ഞാൻ വന്നാ പറയുമ്പോ അത് ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശിക്കാട്ടാന്ന് പറയും അല്ല ചില പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ട് അതിന് എതിർത്ത് വേറെ കണ്ടോ പിന്നെ അവരും ഒരു പത്ത് ദിലീപേട്ടൻ നിർമ്മാണം സഹോദരൻ അനൂപ് സംവിധാനം ഗ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പേര് മതി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മുൻകാല സിനിമകൾ ഇവരുടെ വെടിച്ചിലാണ് വെയിറ്റിംഗ് നമ്മളും വീട്ടിൽ 
ഓക്കെ ദിലീപ് ഏട്ടന്റെ ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടോ ആ മോഡൽ കമന്റ്സ് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയാൽ ഞാൻ ആരായി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാള് എത്ര കൊല്ലമായി അതെ സിനിമ കാണാൻ പറയും സിനിമ കാണാൻ എത്ര കൊല്ലമായി ഈ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു ജാൻവരിയിലാണ് അല്ലേ ജാൻവരിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ പിന്നീട് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ചെയ്ത സിനിമകൾ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് സൂപ്പർ ചേട്ടാ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മൂവി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മൈ ബ്രദർ അനു ബേട്ട ഒരു ഡേവിഡ് ജോ അറിയാവുന്ന ആളാണോ ഡേവിഡ് ജോ അല്ല ആരായാലും എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് തന്നെയാണ് താങ്ക് യു ഡേവിഡ് ജോൺ ഇതൊരു മാത്രം പണ്ട് ദൂരദർശനം പരിപാടി ഓക്കേ ബാക്ക് ടു സിനിമ അതെ തട്ടാശ്ശേരി കൂട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമന്റ്സ് തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കുറെ പ്രതീക്ഷ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മലർവാടി കൂട്ടം പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു എന്റർടൈനർ ആയിരിക്കും പടം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബാധ്യത കാരണം അത് ഒരു തെളിയിച്ചു അത് പ്രതീക്ഷകൾ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മളൊരു പടം ചെയ്യലോ വന്ന് കണ്ട് സഹായിക്കും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നെറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കും പറയാണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത തവണ ശരിയായിക്കോളാം പ്ലീസ് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ നമ്പറൊക്കെ തരാം വിളിച്ച് പറയാം ആരായാലും അപ്പൊ നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പടം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിനേതാക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലേ നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നതും പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു പടമാണ് അനു വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് സിനിമ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് സിനിമ കാണണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ വിലയേറിയ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാക്കി ചുറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയണം എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് സിനിമ കാണണം ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയണം എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ ഗ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പടം അതിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ എന്താ പറയാ ചേരുവകളുണ്ടോ അത് കാണാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആ പടം കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസയും ഉറപ്പായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ വന്നേക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ വിഷ്വസും നേരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് താങ്ക് യു താ